Начинаем нашу лекцию. Лекция у нас под номером 7. На ней мы с вами продолжим знакомиться с методом качественного исследования уравнений под названием фазовый портрет. Сформулируем общие свойства каких-то фазовых портретов и покажем в конце, я надеюсь, что важные задачи сводятся к к одномерным системам, в которых надо изучать фазовые портреты. Так, значит, на чем мы в прошлый раз остановились? На самом интересном месте, на изучении примера. Значит, поэтому с него мы и начнем, с примера. Значит, напоминаю, у вас это, в принципе-то, есть, но мне надо напомнить. Мы с вами рассматривали гармонический осциллятор. Осциллятор от слова «колебания». Вот он называется гармонический. Это термин, который надо запомнить. Значит, мотивировка, то есть механическая система, которая за этим уравнением, которое мы сейчас напишем, стоит, это движение точки, на которой действует линейная упругая пружинка. Да, и в этом случае сила упругости линейно зависит от деформации пружинки. Ну вот мы с вами пришли к уравнению вида mx2 точки равняется минус kx. Здесь m это масса, пружин, масса материальной точки, k жесткость пружинки, и это положительные параметры задачи. x координата точки на прямой, отсчитываемая от положение точки, когда пружинка не растянута. Я не буду сейчас это рисовать, у вас это все есть. Вот это уравнение называется уравнением гармонического осциллятора. Уравнение, прям вот такой термин есть. Значит, сила у нас потенциальная, поэтому мы с вами записали полную механическую энергию, то есть сумму кинетической энергии и потенциальной энергии, и сказали, что полная механическая энергия сохраняется в данном случае. То есть вот эта сумма равна h константе. Константа зависит от начальных условий и <coughs> постоянно на любом решении. То есть задали начальные условия, получили какое-то движение, и на, ней, на нем эта константа сохраняется. Так, дальше мы с вами нарисовали даже целую табличку, в которой были отмечены области возможности движения bh. Я напомню просто обозначение. Это область возможности движения. То есть это такие точки x, в которых потенциал не превосходит значение h. Потенциал в нашем случае это kx квадрат пополам. Это потенциал. И мы обсуждали с вами уровни энергии. То есть это множество точек x, x точкой, таких, что выполнено уравнение 1. Вот так напишу. Тут нам нужно... Вот гамма h называется уровнем энергии. Прекрасно. И более того, мы с вами осознали, что фазовый портрет представляет собой совокупность эллипсов. Значит, вот это... Ой, простите. Значит, это у нас потенциал парабола. И фазовый портрет под ним мы нарисовали. В начале вот этой фазовой плоскости x, x точкой, x равно нулю, x точка равно нулю, положение равновесия, то есть решение, когда x тождественно постоянен, x тождественно равен нулю в данном случае. Соответствует уровню энергии h равно нулю, вот этому уровню энергии. При h меньше нуля движение невозможно, потому что там сумма квадратов. При h больше нуля движение представляет собой... Мы вот так вот отметили область возможности движения. V от x в области возможности движения меньше либо равно h. Перенесли вот эти две точечки и нарисовали здесь эллипс. Поставили направление движения. Направление движения выбирается так, чтобы время на траектории возрастало. Вот. Значит, что здесь еще надо произнести? То, что мы не успели. Смотрите, значит, давайте мы с вами предъявим общее решение вот этого уравнения 
Я его назову под номером 0. Ладно? Значит, уравнение 0 – это дифференциальное уравнение второго порядка. Общее решение этого уравнения выглядит как c1 косинус омега t плюс c2 синус омега t. Соответственно, x точкой равен минус c1 омега синус омега t плюс c2 омега косинус омега t. Значит, как, вторая формула просто получилась дифференцированием первой. c1, c2 произвольные, постоянные. Произвольные, постоянные. Какие бы числа вместо c1 и c2 действительно мы бы не задали, значит, вот это будет решение системы. И омега, это параметр задачи, равный корню из k делить на m. Называется это круговая частота. Круговая частота. Круговая частота. Утверждение, что вот эти вот формулы под номером, вот эти две формулы под номером 2, Задают общее решение уравнения 0. Вот сюда напишем. Два общее решение уравнений уравнения 0. Значит, слово решение означает, что при подстановке вот этих функций, ну, функции x, конечно, да, x от t, мы получим верное тождество. Ну, действительно, если мы, вот у нас уже x точки написано, один раз продифференцировано, если мы еще раз продифференцируем, то получится x две точки равно, здесь еще раз омега вылезет, синус превратится в косинус, ну и получится действительно, что x две точки равно омега квадрат x. Мы просто берем формулу и подставляем. Получили верное тождество? Получили. А, минус, да, спасибо. Значит, это верное тождество. <къех> Спасибо. Таким образом, это действительно решение. А слово «общее» что означает? «Общее» означает, что... Это вот термин из теории дифференциальных уравнений. Означает, что в этом решении есть произвольные постоянные в количестве равном порядку системы. Вот у нас здесь второй порядок, две производные стоит. Значит, должно быть две произвольные постоянные. Значит, почему так? <смех> Общее решение значит, что мы можем задать начальное значение координаты, начальное значение скорости, да, составить уравнение вот здесь вот, да, какое у нас уравнение получится. Подставим t равно нулю. Даже на самом деле можем любое t0 подставить, все равно получится. Давайте даже t0 подставляем, чтобы вам в любой момент времени можем задать t0 координату и скорость, тогда уравнение, вот на эти надо посмотреть. Я напишу еще раз все-таки. То есть подставили. Да, вот на, на, на эти уравнения посмотреть, как на уравнение относительно c1 и c2. Да, вот это уравнение относительно c1 и c2. Ну, линейные уравнения алгебраические, да, <coughs> видно, что здесь определитель косинус квадрат плюс синус квадрат равен единичке, не равен нулю. Соответственно, для любых значений x0, x0 с точкой мы найдем решение э, единственным образом. c1 и c2 найдем единственным господи, Единственным образом, это ничего тут сложного нет, это просто базовые вещи из дифференциальных уравнений, просто я не уверена, что они у вас уже были, поэтому я их проговариваю. Найдем единственным образом решение. Так, как определитель, вообще при любых, да, при любом значении t0 определитель равен единичке, не равен нулю. Все, доказали что вот эти формулы, которые я предъявила, вообще говоря, взяв с потолка, казалось бы, да, это действительно общее решение уравнения 0. 
Конечно, вот для уравнений линейных, вот это уравнение, которое мы рассматриваем здесь, оно линейное, x, kx это линейная функция, для линейных уравнений есть общий алгоритм, как найти общее решение. Вот, и вы с ним познакомитесь в курсе дифференциальных уравнений и получите это из общего алгоритма, это решение. Просто сейчас мы не будем в это... Вот какая... Молодец. Да, омега же здесь еще. Правильно. Но омега у нас в любом случае тоже, тоже на равном нулю. Спасибо. А, <coughs> так. Вот, что мы можем... То есть, смотрите, вот то, что мы в прошлый раз нарисовали, фазовый портрет, это качественное исследование. Мы на нем увидели только положение равновесия и то, что все фазовые кривые у нас оказались замкнуты. И, соответственно, решение периодическое. Из общего решения мы видим, на самом деле, то же самое, что вот у нас периодическая функция x от t. Период этой функции t равен, равен 2π на омега. Период. Период решения. Вот. Причем, обратите внимание, что в гармоническом осцилляторе период не зависит от а, фазовой траектории, да, от того, какие начальные условия у нас были. Это не всегда так, но вот здесь это так. Так, что еще тут вам надо сказать? Вроде все. Вот, вот такой пример. Значит... Еще один пример. Пример номер два. Это будет один. Пример два. Значит, давайте мы возьмем и просто рассмотрим почти такое же уравнение, только здесь этот минус уберем. И в правую часть подставим линейную функцию, но только другим знаком. Я вот так напишу. mx две точки равняется cx. c это другой параметр. А, и тоже положительный. То есть, как бы, если здесь а, в гармоническом осцилляторе, если пружинка растянута, то она стремится свое а, состояние, ну, она стремится сжаться, то есть обратно притянуть точку к положению равновесия, то здесь наоборот, чем больше она, ну, то, то есть чем больше этот координат x, тем больше сила, и еще больше она отталкивает. Мы с вами потом простой механический пример для такого уравнения тоже составим, но не прямо сейчас. Пока что просто вот берем, кто нам помешает рассмотреть такую задачу. Смотрите, опять составляем э, потенциал. Он такой же, только знак минус надо поставить, минус x квадрат пополам. Интеграл энергии, соответственно, тоже здесь есть. Энергия, полная механическая энергия сохраняется вот в таком виде, h константа. А, вот давайте теперь еще один фазовый портрет построим для вот этого примера. Значит, для этого, как было в прошлый раз, мы сначала нарисуем потенциал v от x. А, за, обратите внимание, здесь минус x квадрат стоит, поэтому вот здесь много не оставляйте места. Парабола веточками вниз. Веточками вниз. И под ней будем рисовать фазовую плоскость. x x точкой. Здесь фазовый портрет будет поинтереснее. Сейчас вы это увидите. И точно так же, как в прошлый раз мы с вами рисовали, давайте составим табличку <coughs> значение энергии, область возможности движения. Здесь побольше надо будет места. И Уровни энергии, гамма h. Всегда, когда вы строите фазовый портрет, вы сначала рисуете потенциал. Дальше что вы делаете? Дальше меняете уровень энергии h. То есть это просто константа, сдаваемая начальными условиями. Она может быть какая угодно. Но давайте двигаться. Обычно снизу вверх, конечно, двигаться. Давайте зададим отрицательное значение энергии какое-то. h меньше нуля. Тогда... Рисуем вот этот уровень h здесь. Находим пересечение с графиком функции v от x. И вот эти точки пересечения это будут границы области возможности движения. Потому что, напоминаю, область возможности движения задается вот таким неравенством. 
проектируем, ну, как бы спускаем, перерисовываем вот эти точечки на фазовый портрет. Вот. И теперь область возможности движения — это все те точки x, в которых потенциал меньше, чем h. То есть в нашем случае налево от левой точки, направо от правой точки. Вот она, область возможности движения. И если написать это в виде формулы, получится от минус бесконечности до... Фух, сейчас надо... <coughs> минус корня из минус двух h делить на c, включая конец, до плюс корня от минус... Вот, минус двух h делить на c до плюс бесконечности. <coughs> Как эта формула нашла? Нашла x точки, положила равно нулю. На это уравнение посмотрела, нашла x. Так. Теперь э, уровень энергии. Гамма h. Смотрите. <coughs> ну вот это опять, если вспомнить литическую геометрию прошлый год, это гиперболы. Каноническое уравнение гиперболы. Полуоси — это оси координаты, x, x точкой. Центр в начале координат. Поэтому я сейчас беру и рисую вот две такие гиперболы какие-то больно размашистые получились, но ничего. Вот. Просто по уравнению, которое у нас здесь написано, мы нарисовали. Напоминаю, значит, мы в прошлый раз обсуждали общие свойства, что у нас фазовый портрет симметричен относительно оси х. Ну и здесь прямо уравнение. И в данном случае у нас и потенциал такой замечательный, симметричный, поэтому у нас картинка еще и относительно оси ординат. Это потому, что потенциал красивый. И еще одна вещь, про которую в прошлый раз говорила. Вот я сейчас масштаб по оси x точки вообще никак не могу ну, контролировать. Я просто качественно рисую. То есть если бы я нарисовала вот такую какую-нибудь гиперболу, то тоже это было бы правильно. Это не было бы ошибкой. Да, вот этот масштаб у меня x точкой сдается исключительно вот этими значениями коэффициентов m и c. А я их вообще никак не, не, не задала, поэтому... Сжатие картинки вдоль оси x точкой ничего не меняет. Так, замечательно. Стрелочки поставим. Обсуждали в прошлый раз, как их ставить. И обратите внимание, что вот в этом примере при h меньше нуля, при h больше нуля тоже, у нас уровень энергии состоит из двух компонент связности. Вот эти вот, как бы вот, вот это левая, ой, это правая, правая веточка, это одна компонента связности. Левая веточка, другая компонента связности. Компонента связности — это значит, что... Э, ну, смысл в том, что вот мы из этой траектории сюда попасть никак не можем непрерывно. То есть пш, здесь одна траектория задачи, здесь ну, решение, здесь другое, дру, другая. Смотрите, у нас просто получилось, что, вот, например, для вот этой пары начальных условий у нас один, один и тот же уровень энергии оказался, H. Но это, эти начальные условия задают разные траектории. Вот. Перескочить мы, конечно, никак не можем, просто вот совпали уровни энергии. Но это разные траектории. И один уровень энергии. Так, замечательно. Теперь поехали дальше. Вверх пойдем. У нас эти гиперболы будут приближаться к началу координат. Не будем их рисовать. Ничего интересного. Ничего не поменяется вплоть до того момента, когда h станет равным нулю. Вот когда h станет равным нулю, у меня вот эти две границы, они как бы совпадут. Что тогда получится? Вот здесь надо посмотреть на уравнение. <coughs> Просто так мы ничего не придумаем. Надо на уравнение посмотреть. Вот посмотрите, если h равно нулю, то тогда вот это уравнение уже не является уравнением гипербола, а является уравнением двух пересекающихся прямых. Да? <coughs> Всем видно, мы можем просто разложить на как разность квадратов с коэффициентами. Я не буду уже писать. При h... Да, вот тут давайте я тут напишу гипербола. Забыла. Гипербола. При h равным нулю область возможности движения у нас вся прямая от минус бесконечности до бесконечности. И здесь пара пересекающихся прямых. Значит, мне надо их, они будут проходить через начало координат. Давайте вспомним, чем, что еще это начало координат является. Начало координат здесь еще положением равновесия является. x равно нулю положение равновесия. И теперь, смотрите, вот эту пару пересекающихся прямых я нарисую так, чтобы не пересекались вот эти гиперболы. Вот так. 
они опять симметричны относительно x относительно x точкой. Относительно x всегда симметрично, относительно оси x точкой, просто потому что потенциал симметричный. Так, прекрасно. Давайте опять, ну, стрелочки мы опять можем нарисовать. Вот здесь. Вот они так выглядят. Так, ну и поехали дальше. Если h больше нуля, то у нас опять область возможности движения – это вся прямая. h больше нуля. Здесь то, же са... Здесь то же самое. И опять получаются гиперболы. Но только они в других, они вот тут внутри вот этих вот прямых находятся. Тоже у уровня энергии две компоненты связности. И <смех> выглядит фазовый портрет вот так. Фазовый портрет это набор а, фазовых кривых, которые качественно показывают, как происходит а, движение системы. <смех> вот смотрите, значит, мы с вами с, момент, с того момента, как принцип детерминированности а, обсудили, мы с вами говорили, что мы рассматриваем такие задачи, в которых... А, Уравнение движения имеет э, единственное решение для заданных начальных условий. Вот это свойство, что единственное решение э, на фазовом портрете проявляется в том, что если мы зададим какую-то точку на фазовом портрете, то через него должна пройти единственная траектория. Мы с вами в прошлый раз это сказали, еще раз повторяю. Вот. Тем самым получается, что фазовые траектории не имеют права пересекаться. Не имеют права пересекаться, потому что если они пересекутся, я вот сейчас нарисую, а вы не рисуете, а то неправильно будет. То если они здесь пересекутся, то у нас для одного и того же начального условия получилось а, два решения. Значит, принцип детерминированности не работает, что-то какая-то ерунда. Такого быть не может. Мы стираем через каждую точку фазового в фазовой плоскости проходит единственная фазовая кривая. И тут возникает вопрос, а что же вы нам тут нарисовали вот эту вот историю? Что же здесь происходит? Казалось бы, вот у нас две прямые, которые пересеклись, пары пересекающихся прямых, и вот они пересеклись в точке в фазовой плоскости. Как же так? Что же с принципом детерминированности? Ответ следующий. С принципом детерминированности все в порядке. Давайте разберемся, что на самом деле эти пары пересекающихся прямых представляет. Значит, это уровень энергии. Я пока еще не говорила, что это фазовые кривые ни разу. Это уровень энергии. А вот теперь смотрите, на этом уровне энергии точно так же, как здесь на одном и том же уровне энергии были две фазовые кривые, то вот на вот этом уровне энергии h равно нулю целых пять фазовых кривых. При h равное нулю на этом уровне энергии 5 фазовых кривых. Давайте разбираться, каких. Для того, чтобы разобраться, я могу и так, конечно, сказать, но давайте мы явную формулу напишем, вот так же, как здесь мы явную формулу написали. Для этого, для этой системы тоже можем в явном виде решение написать. Смотрите, <coughs> решение выглядит так. x от t равно c1 e в степени лямбда t плюс c2 e в степени минус лямбда t где лямбда — это корень из c на m. Ой, там c? c. Корень из c на m. <coughs> вот. Соответственно, давайте я еще x точкой напишу. x точкой от t у нас выглядит как c1 лямбда e в степени лямбда t плюс c2 минус c2 лямбда e в степени минус лямбда t. Вот. Опять же, проверкой, простой проверкой, подстановкой уравнения мы увидим, что это действительно решение. И у нас опять есть две произвольные постоянные. Определитель, если вы посмотрите, то он э, равен минус c1, а, стоп, минус лямбда. 2 лямбда. Минус 2 лямбда. Да, лямбда отлично от нуля, поэтому... Определитель равен нулю. Не равен нулю. Так, теперь смотрите. Значит, 
Вот это общее решение. Давайте разбираться, что у нас при h равном нулю, при... как эти формулы себя проявят. Подставляем вот сюда, вот в это уравнение, и записываем h равное нулю. Что у нас получится? И давайте все-таки для простоты, хотя... Ну ладно, давайте не будем для простоты. В начальный момент времени t нулевое. И мы давайте подставим это в интеграл энергии. Что у нас получится? А можно даже начальный момент не брать. Ну, давайте возьмем. Значит, у нас получится c1 Нет, давайте все-таки нулевой момент времени. С не нулевым потом сами сделаете. Там тоже должно все получиться. Значит, просто чтобы мне экспоненты эти не таскать. Значит, у нас получается момент времени t равно нулю. c1 плюс c2 в квадрате минус, так, умноженное на массу, поделили пополам. Значит, это вот я в энергию подставляю значение констант. Минус c на c1 лямбда минус c2 лямбда в квадрате пополам равняется нулю. Равняется нулю. Теперь смотрите, вот эту лямбду выносим за скобку, записываем ее сюда, c лямбда квадрат. Теперь смотрим, что такое c лямбда квадрат. Лямбда это корень из c на m, значит c лямбда квадрат это просто m. Поэтому я вот это все зачеркиваю. Все одно, ну, можно сократить. Раскрываем скобочки, и у нас получается уравнение c1, c2 равняется нулю. Квадраты уйдут. Ну, там 4 c1, c2, ну, я сократила. Значит, на уровне энергии h равное нулю. Общее решение обязательно должно быть произведение c1, c2 равно нулю. Давайте теперь разбираться. Значит, ну, один случай прям сразу напишу. Пусть у нас c1 больше нуля, c2 равно нулю. Тогда у нас решение выглядит так. x от t равно c1 e в степени лямбда t, x точка от t равно c1 лямбда e в степени лямбда t. Что это за кривая такая? А, я неправильно подставила, да. Друзья, вы такие молодцы, прям супер. Вот сюда надо лямбду подставить. Здесь надо поставить минус, а здесь поставить плюс. Извините, пожалуйста. Туда надо было x точкой подставить, в x точкой лямбда, поэтому лямбда здесь. А сюда надо было x подставить. Извините, пожалуйста. Нет, то, что лямбда корень из на m, это я точно знаю. А подставить я могу неправильно. Так. Такие молодцы, прям молодцы. Вообще, супер. Но мы с вами дальше двигаемся. c1, c2 равно нулю по-прежнему, слава богу. Вот мы посмотрели на одно вот какое-то решение. c1 больше нуля, c2 равно нулю. Что это за решение? Ну, смотрите, в момент времени t равно нулю, точечка у нас где окажется? Точечка окажется вот где-то вот в зависимости от c1, вот здесь, где-то на бисектрисе первого угла. Потому что мы c1 больше нуля взяли, вот значит мы прям здесь вот и окажемся. В первой четверти на бисектрисе первого координатного угла. <coughs> При t возрастающем у нас e в степени лямбда t начнет возрастать, ну и мы поедем вот сюда, правильно? при t, как, как и было заявлено заранее. При t, теперь давайте вот мысленно представим, что t в обратную сторону поехал. Если t в обратную сторону поехал, мы уйдем вот сюда к нулю, будем двигаться, да, в обратном времени. Вот, и вот сюда, в вот это решение, никогда не попадет в точку t равное нулю. Никогда. То есть, вот здесь вот, Решение, вот, это, вот эта фазовая траектория, она за бесконечное время в обратном времени уходит туда в начало координат и потом уезжает на бесконечность наверх. 
То есть вот для вот этого решения точка 0,0, она ему не принадлежит. Не существует такого момента времени Т, чтобы точка 0,0 оказалась на этом решении. Ну, потому что, ну, приравняйте, вот это равно нулю, равно нулю. Нет такого решения. Нет такого момента времени t, чтобы вот x равен был нулю, x точка равен нулю. Потому что здесь экспонент. Экспонент положительная функция при всех t. Но мы понимаем, что если мы t устремим в минус бесконечность, то мы как бы вот сюда все ближе, 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 ближе будем подходить. Вот, на самом деле... Давайте, значит, вот, вот эта веточка, это решение с константами c1 больше нуля, c2 равно нулю. Давайте теперь разбираться, вот что у нас, например, теперь c1 больше нуля, ой, c1 меньше нуля, c2 равно нулю. Что это за ветка? Это вот эта ветка будет, правильно? Вот она. Вот это c1 меньше нуля, c2 равно нулю. Дальше тут разбираемся. Вот эта ветка, это c1 равно нулю, c2 больше нуля. Вот этот луч, лучик. И вот этот, вот эта вот полупрямая, да, это c1 равно нулю, c2. Да, c2 меньше нуля. Это все делается просто путем вот, э, анализа вот этих формул. Очень просто. Таким образом, вот у нас получилось 4 фазовых траектории. Раз, два, три, четыре. Они все различные. <coughs> ну и какое пятое? Пятое положение равновесия. Вот это положение равновесия, оно соответствует значениям констант c1 равно нулю, c2 равно нулю. Положение равновесия. Положение равновесия. Таким образом, вот на этом уровне энергии h равно нулю у нас получилось 5 фазовых кривых. 5 фазовых кривых. С чем это, ну, давайте проанализируем, с чем это на самом деле оказалось связано. Это связано с тем, что вот этот уровень энергии h равно нулю содержит положение равновесия. Причем положение равновесия, которое соответствует максимуму потенциальной энергии. Примерами мы закончили. Сейчас мы еще сформулируем дополнительные а, некие свойства, общие свойства фазовых портретов. Потом еще один, наверное, примерчик быстренько нарисуем и закончим. По примерам есть вопросы? Значит, давайте мы с вами сформулируем теорему, которая описывает в каком-то смысле, да, все э, уровни энергии, кроме вот этих странных. Значит, теорема звучит так. А, уровень энергии гамма H является, является гладкой кривой. Ну, на самом деле, компонента связности уровня энергии гамма H является гладкой кривой. Ну, ладно. Является гладкой кривой <coughs> всегда, кроме, всегда, кроме случая, когда положение равновесия принадлежит этому уровню энергии, Значит, положение равно весе x0 принадлежит этому уровню энергии. Вот. А если <coughs> сформулировать, давайте это сформулируем в виде формул. Что означает, что положение равновесия принадлежит, принадлежит уровню энергии? то есть производная потенциала в этой точке равна нулю. Это условие того, что x0 положение равновесия. И что еще? Еще нам надо связать с h. Да, вот здесь вот здесь h параметр. 
и v от x0 равняется h. В данном случае у нас, понятно, потенциал, например, минус x квадрат пополам, x равно нулю положение равновесия, вот, и, соответственно, v в x0 равно нулю. Вот у нас h равный нулю получился. Значит, такой вот уровень энергии, гамма h, называется критическим. Все время путаю особо или критический? Критический. Значит, как бы это нам написать? Вот этот вот случай, который мы вы выбросили, называется критическим. Ну вот так напишем. Этот случай называется критическим. Критический в смысле того, что x0 критическая точка потенциала, и здесь вот критический по этому слову. Ну, давайте попробуем обсудить доказательства. Смотрите, для того, чтобы нам доказать, на самом деле нам надо дать определение гладко кривой. Мне, честно говоря, не хочется этим заниматься. Вот, поэтому я сейчас вот так поступлю. Смотрите, значит, у нас есть э, э, уровень энергии. Я утверждаю, что уровень энергии будет гладко кривой, тогда и только тогда, когда дифференциал вот этой функции h не обращается на ней в ноль. Вот. <coughs> гладко кривая, тогда и только тогда, когда dh на гамма h не равен нулю. Ну, на самом деле отсюда сразу следует, что тогда мы можем представить эту кривую, либо ну, как график функции. Да. Конечно. Спасибо. Конечно, никакого пополам, да. Спасибо. Это я вот с этими пополам все перетащила. Спасибо. Ну, смотрите, давайте разбираться. Что такое дифференциал? Значит, вот сейчас, смотрите, вот есть, бывают люди, ну, как бы переживают на эту тему. Вот во всей, во всей этой теории у меня x и x точкой, они выступают как независимые переменные. Понимаете, я как бы мысленно забываю, что x точка, это там производная x по t, меня это вообще не касается. Просто это переменная, от которой зависит энергия, и все. Они, они независимые. Ну, просто она так обозначена, так как-то кривовато. Ну, давайте мы с этим смиримся и не будем другие буквы использовать. Значит, тогда я сейчас, тогда я сейчас, вот я хотела написать так, mx точкой dx точкой плюс v штрих dx, правильно? Вот это, конечно, странно как-то выглядит, вот, поэтому если вам это, на это тяжело смотреть, даже мне тяжело, ну, в общем, поэтому мы напишем так, mv dv плюс v штрих dx, то есть это h, от v, x, да? Вообще они независимые. Забудьте, что это точка, что-то там означает. Ничего она не означает. Пока что. Вот. <coughs> ну, смотрите, значит, э, дифференциал равен нулю. У нас когда будет? Когда оба коэффициента перед dv и перед dx равно нулю. Значит, mv равно нулю. Значит, dh равно нулю, тогда и только тогда, когда mv равно нулю и v штрих равно нулю. Правильно? v штрих равно нулю только в точках положения равновесия. Значит, из этого следует, что x0 положение равновесия. Положение равновесия. И v равно нулю тоже. Ну, тоже положение равновесия. Подставляем вот это v равно нулю в сам, вот в эту функцию h и получим v от x0 равняется, а уровень-то какой мы рассматриваем? Мы рассматриваем уровень, уровень, на котором энергия равняется h. Вот. Ну вот и все. Во всех других точках, кроме положения равновесия, лежащих на этом уровне энергии, у нас дифференциал отличен от нуля. Отсюда следует, что гамма h гладкая кривая. 
Вот, будем считать доказанной теоремой. То есть, что это означает? Никаких вот таких вот клювиков не может быть на фазовых кривых. Да? В частности. Так, теперь. <coughs> вот, кстати, вот эту пару пересекающихся кривых нельзя назвать гладко кривой. Да? Потому что вот здесь что-то нехорошее происходит. Каждая из них гладкая кривая, а, а, а вместе нет. Так. Теперь, дальше, что еще хочу сказать. Давайте мы вот эти вот эти вот кривые <coughs> периодически, вообще для э, исследования систем, периодические траектории э, систем, они являются важными такими объектами для исследования. Вот, давайте мы с вами выясним, как считать как считать э, период движения по этой траектории. Здесь в гармоническом осцилляторе мы просто этот период посмотрели на формулу, в явном виде написали. Но так не всегда бывает. И ну, если какой-то потенциал сложный, то вот как посчитать период? То есть рассмотрим такой случай. Ну, давайте теорему, что ли, тоже напишем. Теорема о периоде движения по замкнутой замкнутой фазовой траектории. Давайте сначала определим, в каких условиях мы сейчас будем это все формулировать. Пусть область возможности движения BH представляет собой отрезок x1, x2. x1, x2. При этом производная потенциала в точке x1 и в точке x2 не равна нулю. То есть означает, что x1 и x2 не являются положением равновесия. Да? Вот можно представлять себе вот эту ситуацию. Вот у нас замкнута, значит, вот у нас область возможности движения отрезочек. В граничных точках потенциал не равен нулю. Производная потенциала не равна нулю. Вот. Ну и, соответственно, раз у нас вот такой отрезок, то есть v от x меньше h на b от h. Ну, даже не надо писать, мы уже написали бы b от h. Так, дальше. Тогда период движения по этой траектории я... Давайте буквы t все-таки обозначим. Период движения по этой траектории вычисляется как Интеграл от x1 до x2 декси корня из h минус v от кси умноженный здесь на корень из 2 m. Угу. То есть у нас задано, то есть смотрите, какая история. Нам не надо всю эту траекторию искать, решение не надо искать. Мы просто знаем потенциал, и если мы умеем вот этот интеграл вычислять, то мы сразу период нашли. Это, конечно, период, который зависит ну, при уровне энергии равном h. Вот. Ну, на самом деле эта формула берется из квадратур, которые мы вот здесь вот в прошлый раз нарисовали. В квадратур. То есть, смотрите, вот это уравнение h большое равно константе записываем в виде, разрешаем относительно x точкой. Помните, мы писали, писали такое уравнение. x точкой равен плюс-минус корень из двух делить на m на корень из h минус v от x. H это туда, да. Все правильно. <coughs> И дальше мы писали вот такую квадратуру. dx поделить на корень из 
h минус v от x. И все это умноженное на корень из m пополам. Тут бы еще плюс-минус написать. Равняется dt. Да, разделили переменные и написали эту квадратуру. А теперь давайте, как у нас, значит, давайте перейдем уже, к напоминанию было, перейдем к доказательству теоремы. Давайте рассмотрим кусок вот этой замкнутой траектории при x точке больше нуля, больше нуля, и вот действительно, значит, вот это у нас x1, это x2, и проинтегрируем левую и правую часть по, значит, вот по этому отрезку. Поскольку из точки больше нуля, то я оставляю плюс, значит, у меня получается корень из m пополам, Интеграл от x1 до x2. Теперь для пущей аккуратности меняем под интегральное, ну, обозначение под интегральной переменной. Поэтому здесь вот это x возникло вместо x. И что это будет? <coughs> вот этот интеграл. Это, а тут справа dt стоит. Да? То есть зато значит, будет интеграл от t1 до t2 по этой траектории. Давайте я напишу. В общем, Утверждение следующее. Получится половина периода. Получится половина периода. Почему? Очень легко это понять, потому что у нас симметричная картинка. В общем, как мы здесь двигались, так мы здесь двигаемся. Просто внизу там минус надо написать. В общем, это половина периода. И отсюда получается сразу та формула, которая написана. Вот. Доказательство завершено. Единственное, что вот в этом доказательстве я ничего не, не сказала почему-то про вот эти два условия. Доказательства нигде они не были использованы. Ну, в общем, подумайте, почему они нигде не были использованы. Я не буду сейчас говорить, а вам надо просто немножко подумать. О том, как, кто, кто догадается, подойдите, спросите. Оно тут где-то спрятано это условие. Так, если понадобится, в следующий раз скажу в перерывчике. И еще одно замечание сюда же, сюда же, потому что к этой же теореме, давайте это оставим, к этой теореме замечание, замечание, если у меня вот какая-то точка x1 такая, что она не является положением равновесия, то э, в точке x равно x1, x точка равно нулю, фазовая кривая, кривая перпендикулярна оси ox оси ОХ. Вот у нас точка, не являющаяся положением равновесия. Гиперболы перпендикулярны оси ОХ. Вот у нас эллипсы. Вот здесь у нас перпендикуляры стоят. А вот как раз положение равновесия перпендикуляров нет. Есть какие-то углы не нулевые. Значит, доказательство. Что такое кривая пересекает прямым углом? Это значит, что вектор скорости... На картинке здесь вертикальный, как бы, ну, вертикальный вдоль. Значит, надо рассмотреть вектор скорости. Вектор скорости фазовой кривой. Вообще, вы, если метод изоклины уже на семинарах по дифференциальной геометрии изучали, то метод изоклин как раз и заключается в том, чтобы нарисовать векторы скорости этих фазовых кривых. Вот, то есть мы сейчас вот где-то здесь находимся. Значит, если у нас двоеточие, что это такое? Вот у нас фазовая кривая, это x от t, x точка от t. Тогда ее фазовая, ну, вектор скорости фазовой кривой, это вектор, я просто дифференцирую по t. Вот сейчас важно становится. Это вектор с координатами x точкой от t, x две точки 
а, от t. Согласны? Это вот я напоминание делала, что такое фазовая кривая. А дальше вектор скорости здесь написал x точка от t, x2 точки от t. Вот, ну у нас, значит, вот теперь смотрите, вот мы теперь эту точку рассматриваем. Что такое x равно x1, x точка равно нулю. Тогда вектор фазовой скорости у меня имеет координаты 0, что x точка равно нулю, вот она x точка 0. А x две точки от t <coughs> нигде у нас уже не осталось этого уравнения. x две точки от t это f деленное на m. f деленное на m. То есть это 0 v штрих деленное на m. То есть только со знаком минус. Ну и видно, что это вектор не нулевой длины в условиях нашего замечания v' от x1 не равно нулю, значит, вектор не нулевой длины перпендикулярный оси ox, потому что здесь стоит нолик. Почему нам важно, что это вектор не нулевой длины? Потому что вот в этих точках этот вектор тоже имеет первую компоненту 0, а вторая компонента у него тоже 0, поэтому перпендикуляр не получается, может не быть. Вот, понятно, да? То есть, когда фазовые кривые рисуются на фазовом портрете, вот для такого случая движения в потенциальном поле, везде, кроме, кроме положения равновесия, фазовая кривая пересекает то есть, абсцисс под прямым углом. Это, кстати, еще из условий симметрии тоже следует. Потому что если бы не было бы симметрии, то есть, как бы симметрия не разрешает нам другие углы. Хотя почему? Ну, вот только там, да, где гладкости нет. Так, ну, да, теперь, значит, периодические траектории разобрали, под прямым углом разобрали, теперь давайте разберем окрестность положения равновесия. Окрестности положения равновесия. Почему? Положение равновесия – важные режимы для всяких там механических систем, важные там. В общем, им проще всего их искать. И исследование системы в том числе начинается с исследования окрестности положения равновесия. Давайте сначала окрестность положения равновесия вот такого типа напишем. Окрестность положения равновесия. Что имеется в виду вот такого типа? Значит, у нас v от x ноликовая. Вообще в этой x ноликовая как угодно может быть, поэтому его бессмысленно. Производная v в точке x0 равна нулю. И вторая производная в точке x0 равняется k больше нуля. То есть вот как раз наш, наш случай. Невырожденный минимум потенциальной энергии. Не вырождены минимум потенциальной энергии. Значит, раз он не выраженный минимум, то существует окрестность, достаточно малая окрестность, возможно, точки x0, в которой потенциал больше, чем в точке x0. Правильно? Потенциал больше, чем в точке x0. Давайте мы обозначим вот, это, вот этот уровень энергии, на котором лежит положение равновесия h0. Обозначим. Какая-то ошибка какая-то, нет? Я могу. Так. Значит, вот мы, этот уровень H0, на нем лежит невыраженный минимум, минимум да, положения равнови... в смысле, потенциальной энергии. Ну и давайте рассматривать э, энергии вида H0 плюс ε. Ε больше нуля. Смысла рассматривать ε меньше нуля никакого нет, потому что там в окрестности этого положения равновесия никаких движений нет потому что там потенциальная энергия только больше, больше может быть. Поэтому мы чуть-чуть как бы... Вот у нас этот уровень H0. И вот мы чуть-чуть над ним 
на него смотрим, чуть-чуть над ним поднимаемся. Тогда, смотрите, можно вот так вот написать этот интеграл энергии, x точка в квадрате пополам плюс v от x минус v от x0. Что я сейчас делала? У меня вообще-то обычно v от x равняется h, но я вот эту h представила в виде h0 плюс эпсилон, h0 перенесла сюда, и здесь равно эпсилон напишу. То есть уровни энергии в, этой, в окрестности этого положения равновесия они сдаются вот таким вот уравнением. Вот. Но теперь смотрите, в окрестности, в которой мы сейчас находимся, точки x0, у меня вот это v от x плюс минус v от x0 больше нуля, и вот это больше нуля. Больше нуля, правильно? То есть получается, что у меня x точкой по модулю не превышает корня из двух эпсилон делить на m. То есть малая величина порядка корня из эпсилон. Ну и, значит, если сюда посмотрим, то у нас, значит, v от x давайте так по модулю тоже будет. Давайте вот просто вот так напишем. v от x минус v от x0 тоже меньше, чем ε. Поскольку потенциальная энергия дифференцируемая функция, то она непрерывная. Это означает, что а, вот это неравенство v от x минус v от x0 меньше ε сдает малую окрестность а, точки x0. Да? Вот это неравенство. Потому что непрерывность есть. Вот. То есть вот это неравенство показывает нам, что если мы не сильно увеличим энергию в окрестности положения равновесия, то и фазовые переменные у нас будут меняться не сильно. Это такая э, словесная формулировка записанных неравенств. То есть, далее переформулируя, можно сказать, что это означает, что если мы в начальный момент сдадим малое значение скорости, в малой окрестности положения равновесия, то во все время движения мы окажемся в малой окрестности положения равновесия. Да, вот просто из этого неравенства. Если исходно начальные условия у нас таковы, что уровень энергии небольшой, то мы где-то здесь и останемся. Вот такая ситуация, вот так, такое свойство решения называется устойчивостью. Теперь давайте... Давайте более как-то строго это все запишу. Я сейчас напишу. Это устойчивость положения равновесия. Теория устойчивости – это очень серьезная наука, вот, которую вам будут рассказывать и в дифференциальных уравнениях, и в следующем году, когда мы более общие системы. Сейчас у нас всего лишь одна координата, одна степень свободы. Здесь не надо ну, особо. Тут вот из этого неравенства сразу все следует. А мы с вами постараемся теорию устойчивости немножко в приложении к механическим системам тоже немножко пообсуждать. Ну, в общем, вот слово здесь у вас появилось. Это устойчивость положения равновесия. равновесия. И я вам все-таки хочу дать э, определение, которое близко к тому, что вот, к самому строгому определению устойчивости по Липунову. Вообще определение устойчивости... Оно не одно есть. <смех> ну вот устойчивость по Липунову. Хотя, конечно, вот это все понимали люди ну, еще там, когда Лагранж это все делал вот, и так далее. Ну просто я уж так, чтобы вы понимали, откуда это. Вот на самом деле свойство такое. Определение устойчивости положения равновесия по Липунову. Сейчас будет это определение. До любого ε больше нуля. Существует дельта больше нуля. Дельта зависит от ε, конечно. Такое, что если точка x1, x1 с точкой, ну, точка на фазовой плоскости, если x1, x1 с точкой, удовлетворяют неравенству вот такому, 
Вот здесь надо на самом деле не, не такое, что для любых x1, x1 с точкой, таких что? А решение уравнения. Ну, нашего вот этого уравнения, которое в начале самом было под номером 0. Решение уравнения mx две точки равно f от x с начальными условиями x начальными условиями x1, x1 с точкой удовлетворяет неравенство x от t минус x0 по модулю плюс x с точкой от t меньше либо равно ну, эпсилон сейчас, сейчас а для любого t больше нуля Теперь спокойно, спокойно, с начальными условиями. Решение с начальными условиями. То есть вот это решение x от t, x с точкой от t. x от нуля равняется x1, x с точкой от нуля равняется x1 с точкой. Ну такое длинное, длинное определение. Давайте еще раз. Значит, смысл в том, давайте теперь в обратную сторону раскручивать. Вот у нас есть какое-то решение. Мы хотим, чтобы оно недалеко уходило от положения равновесия. Что значит недалеко уходило от положения равновесия? Ну вот здесь написано там, ну это норма, да, в каком там, все нормы эквивалентны в конечном мерном пространстве. Причем эта норма на самом деле написана того, что решение а, недалеко уходит от положения равновесия. Вот. И дальше возникает вопрос, какие должны быть начальные условия, чтобы это решение недалеко уходило? Вот, значит, они должны быть какими-то такими, меньше либо равно дельта. Картинку надо нарисовать, конечно. А картинка у нас будет нарисована интересная. Она называется... Мы с вами расширенное фазовое пространство нарисуем. Трехмерная картинка уже называется расширенное фазовое пространство. У нас было фазовое пространство, то есть фазовая плоскость x, x с точкой, а мы сейчас добавим третье измерение, которое будет просто временем. Значит, у нас здесь x, x с точкой, а сюда время. Вот. То есть вот, вот эта картинка – это проекция всех решений на плоскость x, x с точкой вот из этого пространства. То есть вот, вот это, например, решение – это обматывает цилиндр, вот сюда уходит. Потом мы его проектируем, получается эллипс. Положение равновесия на этой картинке – это вот, вот какая-то вот эта прямая. Вот Решение, которое соответствует положению равновесия, выглядит вот как такая прямая t любое, x постоянен, x точкой 0. Положение равновесия. Пусть оно устойчиво. Пусть оно устойчиво. Тогда выполнено вот это все. Что это означает? Давайте мы попытаемся нарисовать, что это за множество точек. Сложно. Если бы мы квадраты здесь поставили, был бы цилиндр. Ну, в общем, это эпсилон окрестность. А, там какой-то будет этот квадратик, да? Такой ромбик. В общем, то, что здесь нарисовано, вот, вот это неравенство, это вот такая трубка. Ну, я вот так вот нарисую как-то схематически. Но вы должны понимать, что вот неравенство сдает некую трубку а, в окрестности вот этого положения решения. 
соответствующее положение равновесия. Размер этой трубки определяется вот этим эпсилом. Правильно? Мы утверждаем, что... Теперь смотрите, где, где здесь дельта? Дельта выбирается при t равном нулю. Вот здесь вот нарисуем такую же штучку, но только здесь будет дельта. Так вот, утверждается, что какую бы малую мы не захотели задать вот эту окрестность, вот этого положения равновесия, мы всегда можем предъявить такую дельта, что если в начальный момент решение было в дельта окрестности положения равновесия, то далее оно обязано остаться в эпсилон окрестности для любого t больше нуля. Вот здесь важно еще для любого t больше нуля. Вот. Ну вот, вот то, что мы здесь написали, это доказательство того, что если положение равновесия соответствует невыраженному минимуму потенциальной энергии, то оно устойчиво по Липунову. Вот потому что с этим неравенством это все задается. Но здесь еще надо только свойством непрерывности функции v пользоваться. Вот. И тогда все получится. Ну это я вам с прицелом на будущее такое так, так говорю. Даже, может быть, мы в это в программу ну, там, вопросы и не, и не включим. Значит, и так, первое, что мы запомнили. Если положение равновесия является невыраженным минимумом, то тогда оно устойчиво, и это означает, что вот здесь вот траектории должны быть в окрестности этого положения равновесия. Так. Более того, они будут являться замкнутыми траекториями. И каким оно уравнение будет описываться? Смотрите дальше, какой <coughs> стандартный прием. Опять вводим вот эту переменную кси, сдвигаем положение равновесия в начало координат. Да, вот пусть кси равно x минус x0. x минус x0. И давайте мы напишем разложение потенциальной энергии в, окрестности, в точке x0. Правильно? Что у нас тогда получится? v от x Это v в x0 плюс v штрих от x0 на x минус x0 плюс 1 вторая v 2 штриха x0 на x минус x0 в квадрате плюс о большое. И здесь я что-то я... Ну давайте от x... Да нет, по-дурацки получилось. Здесь надо кси будет писать. Кси, кси в ква... э, большое, это кси в третьей степени. Вот так. Записали ряд Тейлора в точке x0. Просто по определению. Вот. Что мы знаем? Что у нас это положение равновесия x0, поэтому вот здесь вот мы пишем 0. Вот, далее вот такое тоже такая мысль. <coughs> Вообще-то в это x0 может оказаться не нулевым, но если оно окажется не нулевым, мы можем переопределить потенциальную энергию так, чтобы оно оказалось нулевым. Ну, можем. Ну, нас же можем и не делать. Короче говоря, уравнение-то какое получится? Значит, у нас уравнение было mx две точки равно минус v штрих от x. Да? минус v штрих от x, тогда после замены переменных у нас получится mx две точки равняется минус, нам надо, значит, v штрих от x посчитать. Мы смотрим на это разложение. Это уйдет, этого не было. Вот мы дифференцируем вообще по x, значит, здесь по xi, поверьте мне на слово, здесь получится минус v2 штриха в точке x0 умноженное на xi. Нет? Вот. А вот это v2 штриха мы даже как-то обозначили буквой k. Да? То есть у нас уравнение получается m кси две точки равно минус k кси минус k кси. Да. Давайте здесь напишем о большой от кси квадрат. И здесь тоже напишем о большой от кси квадрат. 
Вот. Что мы сейчас сделали? Мы в окрестности положения равновесия функцию потенциальной энергии разложили в ряд вот, и подставили в уравнение. У нас получилось вот такое уравнение. Теперь, смотрите, здесь вот какие-то куски мы не написали. Что-то мы здесь не знаем про вот это. Теперь делается такая процедура, которая называется линеаризация. Линеаризация – это отбрасывание всех нелинейных членов. То есть от вот этого уравнения, где было у большой кси квадрат, мы переходим к уравнению, где никаких кси квадратов нет. И остается только уравнение. <coughs> вот такое. А это уравнение мы сегодня с вами уже видели. Это уравнение гармонического осциллятора. Гармонический осциллятор осциллятор его еще называют ну вот значит это уравнение гармонического осциллятора но для нашей исходной системы которая могла быть вовсе не гармоническим осциллятором а чем-то другим каким-то вообще другим другой системой вот это уравнение называется уравнение малых колебаний то есть вот проведя процедуру линеаризации мы получаем уравнение Малых колебаний. Малых колебаний. Слово колебаний, потому что, как мы уже тут вот поняли, что у нас будут колебательные какие-то фазовые замкнутые траектории. Вот. А малых, потому что мы отбросили какой-то кусок, правильно? То есть мы вот так вот, вот отбрасывать вот эти члены можем, пока они не очень большие. Ну, непонятно сейчас, в каком смысле большие. Тут вот сейчас это не очень сейчас аккуратно сделано. Но, в общем, когда вот это отбрасываем, вот, это означает, что мы в окрестности все-таки должны быть. То есть уравнение малых колебаний. Таким образом, мы получили, что уравнение малых колебаний для положения равновесия, для невыраженного положения равновесия, является уравнением гармонического осциллятора. То есть, если у вас есть потенциал, у него есть минимум, то, в общем, вот этот фазовый портрет будет в окрестности положения равновесия. Так, 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 так. И вот это, значит, а теперь не зря же мы этот пример рассматривали. Вот это вот омега, которая равна корень из к на м, называется частота малых колебаний. Малых колебаний. Ну и, соответственно, t равный 2π на омега, это период малых колебаний. Таким образом, в общем, с точностью до малых величин поняли, как ведет себя фазовый портрет в окрестности невыраженного минимума потенциальной энергии. Давайте теперь про невыраженный максимум поговорим. Значит, забыли пока что про минимум, перешли к максимуму. Максимум. Вот, то есть здесь вот мы напишем минус c и здесь напишем меньше нуля пусть у нас опять x0 положение равновесия только это не минимум а максимум и я специально здесь букву c такую же как в примере втором потому что вы понимаете что сейчас мы придем ко второму примеру значит вот здесь уже вот этого всей, всей этой устойчивости не будет никакой <coughs> положение равновесия будет неустойчивым но вот смотрите почему вот у нас это положение равновесия. Мы чуть-чуть отклоняемся от этого положения равновесия и уходим на бесконечность. Сколь бы мало мы не отклонились от этого положения равновесия, мы уйдем на бесконечность. И вот это свойство будет не выполнено. То есть доказательства здесь можно провести от противного. И в случае, ну вот во втором примере, это можно просто показать, вот предъявив это решение предъявив это решение. Значит, таким образом, это положение равновесия является неустойчивым. Теперь уже x0 неустойчивое положение равновесия. Равновесие. Если мы... Вот это же нам никто не запрещает все делать, правда? Точно так же раскладывать, раскладывать в ряд потенциал. Да, и получать эти уравнения. Тут все будет то же самое, только здесь мы напишем 
m к си две точки равно c к си. Правильно? И тогда уравнение, значит, после процедуры линеризации мы получим уравнение вот такое. Минус c к си равняется нулю. Вот. Но, к сожалению, мы понимаем, что из этой малой окрестности, в которой мы линеризовали это уравнение, мы быстро уходим. Ну, мы уходим. Поэтому э, там-то мы все время оставались в этой окрестности, и имело смысл это уравнение рассматривать. А здесь нет. Мы из него убежим из окрестности. И вот отбрасывание вот этих членов уже нехорошо, потому что они становятся большими и влияют на динамику. Вот. Но, тем не менее, в окрестности, хотя бы ну, какое-то малое время, в окрестности неустойчивого положения равновесия фазовый портрет похож на пример 2. Да, просто по уравнению это видно. В течение какого-то малого промежутка времени фазовый портрет... <coughs> да нет, ну не так. Просто фазовый портрет похож. Другое дело, что вот там вдалеке... То есть это как бы увеличенная окрестность положение неустойчивого, равновесия, неустойчивого положения равновесия. Вот. И есть здесь одно такое определение. Сепаратрисой сепаратриса. Сепаратриса это связанная компонента уровни энергии гамма H, содержащая, содержащая <coughs> неустойчивое положение равновесия. То есть вот, это, вот этот уровень энергии, вот эти две пересекающиеся прямые, которые у нас тут весь, весь, всю лекцию сегодня, это сепаратриса. Почему такое название? Сепарировать это значит разделять. А, смотрите, вот этот уровень энергии разделяет множество уровней энергии, которые веточки параболы, которые влево и вправо направлены. Они все одинаковые, похожи, тополог, ну, топологически, они все одинаковые. Только там масштабы отличаются. Вот. Она разделяет вот эти веточки параболы от вот этих веточек параболы. То есть сепаратриса разделяет качественно различные, то есть области с качественно различным типом движения системы. Вот. Но определение строгое такое, это просто объяснение, почему она так называется. Ветви сепаратрисы — это фазовые кривые, которые лежат на этом гамма-H, ну, тьфу, не на гамма -H, на сепаратрисе, и вот, да, вот так. Значит, ветви Сепаратриса. Это фазовые кривые, принадлежащие сепаратрисе. То есть у нас ветви, <coughs> ну, исключая положение равновесия, конечно. Да? Положение равновесия ветвями, конечно, не называются, кроме положения равновесия. То есть у нас ветви сепаратрисы — это луч вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Эти четыре лучика, они называются ветвями сепаратрисы. Сепаратрисы. Сепаратрисы — связанная компонента уровня энергии гамма-H, содержащая неустойчивое положение равновесия. М? Ветвями сепаратрисы называются фазовые кривые, лежащие на сепаратрисе, Кроме положения равновесия. Ну, положение равновесия не, 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 не надо называть ветвью, конечно. Поэтому. А оно, тем не менее, это фазовая кривая, которая лежит на сепаратрисе. Так. Угу. Это просто терминология. Вообще есть дальше очень много всяких утверждений по поводу того, что там происходит в сепаратрисе, как зависит там время, Движение по сепаратрисе и, и, и ближайшее. Но вам пока что это не надо все. Потом, кому понадобится, тут разберется. Нам надо базовые какие-то определения. Вот мы их дали. Пример давайте все-таки еще один нарисуем, как следует. Для пример номер три. 
Пример 3. Нормально поместимся здесь. Давайте мы этим вы будете заниматься еще на семинарах. Рисовать фазовые портреты. То есть это некая тип заданий, когда вам дан потенциал, и вам надо фазовый портрет нарисовать. Давайте сейчас за 7 минут возьмем какой-нибудь потенциал. Вот такой мы возьмем потенциал, чтобы два минимума было, один максимум. Вот. И нарисуем фазовый портрет для такой системы. Это v от x, соответственно, здесь x, x точкой. Опять же, рисовать будем качественно. То есть какие-то там, значит, обращаю, буду обращать внимание на то, что важно в фазовом портрете, а что не важно. Значит, итак, вот у нас дана система, дан потенциал. Мы с вами увидим в следующий раз, что к таким системам одномерным, потенциальным, сводится, например, задача Кеплера. То есть задача о движении там, планет вокруг Солнца. То есть важная задача. Вот. Ну, так вот, и вам надо проанализировать, как, какие траектории будут, где там положение равновесия, где периодически и, и вообще что происходит. Значит, вы нарисовали потенциал, и дальше, так же, как мы в примерах делали, начинаем идти по уровням энергии. Если мы возьмем уровень энергии меньше, чем самый глобальный минимум, в данном случае вот он есть здесь глобальный минимум, то область возможности движения пустая, фазовых траекторий нет. Не существует таких фазовых кривых с таким уровнем энергии. Потом, поехали дальше. Вот у нас самое э, минимальное значение энергии, когда э, есть движение. Это движение, это положение равновесия. Смотрим здесь, это минимум. Не вы, ну, как бы на глаз, на картинке, невырожденный. Давайте будем считать это невыраженным положением равновесия. Значит, в его окрестности траектории похожи на эллипсы. То есть мы можем здесь точно так же выделить область возможности движения вот, и нарисовать вот эту замкнутую траекторию. Напоминаю, она пересекает ось абсцисс под прямым углом, направление движения по часовой стрелке по замкнутой траектории. Вот. И это единственная фазовая траектория, лежащая на этом уровне энергии. Да? Теперь поехали дальше. Вот у нас энергия возрастает, эти траектории значит, все больше и больше, до тех пор, пока мы не дошли до скажем, вот такого уровня энергии. Что здесь произошло? Здесь произошло <coughs> область возможности движения, вот для данного уровня энергии, это есть объединение отрезка и точки. Точка соответствует положению равновесия правому, невыраженному. Ну и здесь, соответственно, тоже будет замкнутая траектория. Она будет чуть меньше похожа на эллипс, чем в окрестности, но какая-то вот такая под прямым углом тоже пересекающая, симметричная, вот какая-то траектория. Вот я и нарисовала. Так, теперь дальше еще увеличиваем энергию. Оп. А теперь у нас область возможности движения, это объединение двух отрезков. И у нас есть на одном и том же уровне энергии лежат две фазовые траектории. Соответственно, у нас две компоненты связности уровня энергии. Вот какое-то большое такое колебание. И здесь какое-то маленькое. Нарисовали. Вот. Теперь самое интересное. Мы опять продолжаем подниматься вверх по энергии. Эти у нас распухают, эти кривые. До тех пор, пока мы не дойдем до максимума потенциальной энергии, локального невырожденного максимума потенциальной энергии. Что мы здесь должны понять? Значит, смотрите, вот, вот эта точка положения равновесия, потому что это критическая точка потенциала, мы ее сносим вот сюда. Это положение равновесия. Эти два устойчивых, это неустойчивое. Теперь, область возможности движения у меня целый отрезок. Да? Вот он. Вот он, значит, нарисован. Но теперь надо как-то это все соединить. Что мы будем делать? Мы знаем, что вот в окрестности вот этого неустойчивого положения равновесия картинка должна выглядеть вот так приблизительно. То есть должно быть две пересекающихся прямых и какие-то вроде как гиперболы. Вроде как гиперболы. Но мы сейчас конкретно находимся на вот этом критическом уровне 
э, энергии. То есть мы, и вот эти вот две прямые были на критическом уровне интеграла энергии, да? То есть у меня сейчас фазовая траектория, они должны родиться вот из этих двух э, таких, э, вот из этого крестика, да? Что на самом деле происходит? Смотрите. Вот так вот мы берем и замыкаем. Такую восьмерочку получаем. Почему? Очень правильный вопрос. Почему? Потому что, во-первых, я представляю себе картину, какая должна быть здесь. И здесь, вот, кстати, можно посчитать, это есть в задачах на семинаре, можно посчитать угол между вот этими кривыми, между прочим, <coughs> вычислить. Вот. Во-первых, а во-вторых, я знаю, что у меня фазовая траектория тогда должна быть замкнутая, область возможности движения ограничена здесь. Поэтому мы вот так вот идем по фазе. Максимальная скорость у меня будет там, где максимальный зазор. Вот я его нарисовала специально над положением равновесия. Это тоже некое свойство, достаточно простое, но его надо понимать. Максимальная скорость на фазовой траектории там, где максимальный зазор, то есть над положением равновесия. Вот. А дальше она должна, ну что она тут может сделать? Дальше она, вот это тут, между прочим, положение равновесия никакого нет. Значит, у меня фазовая траектория должна пересечь под прямым углом. А дальше куда и деваться? Только вниз пойти, больше некуда. Вот все. Вот этот уровень энергии является сепаратрисой. Сепаратриса. Вот. Ну, а дальше что происходит? А дальше у нас опять область возможности движения. Это давайте побольше нарисуем энергию. Вот оп и оп. А здесь рисуется вот такая восьмерочка. Нарисовано качественно. Единственное, что я понимаю что раз у меня здесь э, потенциальная энергия чуть побольше, чем здесь, то вот этот правый глазочек должен быть поменьше, чем левый. Вот, ну, так, такое соображение. Вот, и дальше, когда мы пойдем вверх проходить, то тоже у меня вот такие будут замкнутые периодические траектории. Вот. Ну, порисуйте еще на семинарах. В принципе, нет ничего такого особо сложного. А, что у нас сепаратриса разделяет? Смотрите, сепаратриса у нас разделяет области, в которых были э, два, ра, две компоненты связности, интеграла энергии, два разных как бы, колебания. Одно колебание охватывало один э, минимум потенциальной энергии, а другое колебание охватывало другой. И область, в которой фазовая траектория охватывает сразу оба положения равновесия, и левое, и правое, и еще и вот это охватывает, неустойчивое. Вот, вот видно, что сепаратриса действительно что-то как-то разделяет, как-то вот эти разный тип траектории.